നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കെയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നവജാത ശിശുക്കളുടെ പരിചരണം ഇതേക്കുറിച്ച് ആശങ്കകളും സംശയങ്ങളും ഇല്ലാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങി ഡയപ്പർ കെട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ചില സമയത്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നവജാത ശിശുക്കളുടെ പരിചരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ലൈവ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അതിഥിയായി ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ നിയോ നാറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജ്യോതി പ്രഭാകരാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വളരെ കരുതലോടു കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുട്ടി അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധാലുക്കളുമായിരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു നവ ജാത ശിശുവിന്റെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു പരിചരണം അത് ഏത് രീതിയിലാകണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാസം തികഞ്ഞു വന്ന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ബേബിയുടെ ഫീഡിങ് ഡ്രസ് ഫീഡിങ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ബേബി അകത്ത് വളരെ വോം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ബേബി വോമാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇന്ന് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ബേബിയുടെ കെയറിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീഡിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുവരെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ പ്ലാസൻ്റ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വഴി പ്ലാസൻ്റ ആണ് എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്ത് വന്ന ഉടനെ ഫീഡിങ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അകത്ത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്ത് വന്നാൽ നന്ന നല്ല വോമായിട്ട് വയ്ക്കുക ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഒന്നും വരാതെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക ഇത് മൂന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡോക്ടർ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഈ ഫീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കാം ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം അമ്മയുടെ മഞ്ഞപ്പാൽ തുടങ്ങി കൊടുത്ത് തുടങ്ങണമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ഫുഡാണ് കുഞ്ഞിനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഹെൽത്തി ആക്കി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചില അമ്മമാർ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബേബി ആണെങ്കിൽ അമ്മമാർക്ക് പരിചയക്കുറവ് വളരെയധികം ഉണ്ടാകും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം മുട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുമോ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂക്ക് അമർന്ന് പോകുമോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഭയങ്കരമായ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു ഫീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി ആകാറാകുമ്പോൾ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു അവയർനെസ് വേണം നമുക്ക് ഏർലി എത്ര നേരത്തെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാമോ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് പോവും ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അമ്മയാകുന്നവർക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും മദറിനും മാത്രമേ അറിയില്ല പിന്നെ ബേബി ഫീഡിങ് തുടങ്ങാനും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും ഈ അത്ര ഈസി ആയിരിക്കില്ല ചിലർക്ക് ബേബി നന്നായി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് സക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ചിലർക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നമ്മൾ ആൻറ്റിനേറ്റൽ പീരീഡിലേ നമ്മളൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെക്കപ്പ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിലെ ഫീഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഈ മഞ്ഞപ്പാലെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് കേരളത്തിൽ അത് ഒത്തിരി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അറിയാം കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് അത്ര നിറ നിറയെ കുഞ്ഞിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കുഞ്ഞിന് അത്യാവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ട യഥാർത്ഥ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എമൗണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്റ്റമക്ക് കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ വളരെ ചെറിയ അളവിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഇസ് എ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങണം ഇപ്പോൾ ബേബി ആ ഒരു കരഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൺ അവറിന് ഉള്ളിൽ നോർമൽ ഡെലിവറി ആവുകയാ
നശ്വതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് അത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഫീഡ് സക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് പാല് കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഉറക്കത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഫീവർ പോലെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല നെഞ്ചിൽ നോക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ റിട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ നെഞ്ച് കുഴിവ് പോലെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ബേബി ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഏതായാലും ഇനി വെയിറ്റൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ വിസിറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ മിക്കവാറും നമ്മളത് കേൾക്കാറുണ്ട് യൂഷ്വലി അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല ആ ഒരു സൗണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യമാക്കണ്ട പക്ഷേ ഒന്നും കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എപ്പോഴും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ അവരെല്ലാം വളരെ ഡെലിക്കേറ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്വയം ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലതൊരു പീഡിയാട്രീഷൻ്റെ അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും ശരി ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഫീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചില സമയം തികട്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചിലപ്പം തികട്ടി വന്നത് വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധയാണ് പുലർത്തേണ്ടത് അതും ഒരു കോമൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഈ തികട്ടൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റമക് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഈ സക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഏറെ ആയിരിക്കും ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു തികട്ടൽ പോലെ വരും നോർമൽ ആ റീഗജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ തികട്ടൽ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു വമിറ്റിംഗ് ആണോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണോ എന്നാണ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പേടിക്കേണ്ട അസുഖമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ശക്തിയോടെ കുഞ്ഞ് ഛർദ്ദിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് വെയിറ്റ് വയ്ക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അല്ലെ റെക്കറൻ്റായിട്ട് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കായിട്ട് നല്ലോണം വമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൂരെ പോയി വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ വോമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞിന് എയർവേ എപ്പോഴും വോമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് കുറച്ചൊരു എയർവേ പ്രോബ്ലം വരാം നെറുകയിൽ കയറുമോ തൊണ്ടയിൽ കയറിയിട്ട് കുഞ്ഞിനൊരു ശ്വാസംമുട്ടൽ പോലെ വരാം അങ്ങനെ ഒരു അതും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എയർവേ ആണ് കുഞ്ഞിനിപ്പോൾ ചെറിയ ഈ ഏരിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലൂ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ചിലപ്പോൾ അവിടെ സ്പാസം വരികയും അവിടെ കുഞ്ഞിന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തികട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡർ കുഞ്ഞ് നല്ലോണം വെയിറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് ബേപ്പ് ചെയ്യുക കുഞ്ഞിനെ കുറച്ചൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്കിലും ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കുഞ്ഞിനെ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക അത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേര എപ്പോഴും അമ്മമാരില് അളവ് കുറവാണോ മുലപ്പാല് തികയോ എപ്പോഴും അതൊരു ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കുഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുഞ്ഞ് സുഖമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് സഫീഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂറിൻ മോഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറയും ആദ്യത്തെ മിക്കോണിയം പാസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ മിക്കോണിയം മോഷൻ പാസ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് ഫീഡിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മേ ബി ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും മോഷന അതേപോലെ മിനിമം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട് അതുപോലെ വെയിറ്റ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബർത്ത് വെയിറ്റ് റീഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫുൾനെസ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെഡ് ഡൗൺ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് വീഴുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് സഫിഷ്യ
കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ഒത്തിരി ഇല്ല ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പേടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുറയും എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ഫീഡിങ്ങിനെ ബാധിക്കും അതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഇതാരാണ് ഹലോ ാണ് അങ്ങനെ എന്റെ അനിയന്റെ വൈഫിന്റെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പാല് അത്യാവശ്യം പാല് വെറുതെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോ കൊടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ പൊട്ട മുലക്കണ്ണ് പൊട്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട് അപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഇതും അതുപോലെ ഒരു കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണ് ആ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് ഒരു കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി കുഞ്ഞിന് അമ്പത്തിയേഴ് ദിവസമായി അപ്പോൾ വെയിറ്റ് നോക്കണം ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുഞ്ഞ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മിൽക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് അസസ് ചെയ്യണം മിൽക്ക് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ഒരു ചിലപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മിൽക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതായിരിക്കും ഒരു റീസൺ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ അതൊരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പൊസിഷനും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കുറയാം എന്നാലും വെയിറ്റ് നോക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടോയെന്നും കൂടി നോക്കണം ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ വരാം നവജാത ശിശുക്കളുടെ പരിചരണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഡോക്ടർ ഇനി അറിയാനുള്ളത് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മഞ്ഞ നിറം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിനൊരു കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അതും ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നോർമൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം കുഞ്ഞിന് മഞ്ഞ വേണ്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്മമാർ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാണ് ബേബി പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഓ പോസിറ്റീവ് ഓ ആണ് ബേബി എ ഒ ബി ഒ ആണെങ്കിലോ അല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം വരുന്ന മഞ്ഞ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ മഞ്ഞ അത് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും വരുവോ അങ്ങനെ പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തോ ഇതുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇത് ബേബിയുടെ ഇമ്മച്യൂരിറ്റി ലിവർ ഫങ്ഷനൊക്കെ മെച്യൂറായി വരുന്നത് കൊണ്ടും ബേബിക്ക് ഒരുപാട് ആർ ബി സീസ് ഉണ്ട് അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് ബിലുറിബിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായത് കൊണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ന്യൂബോൺ ഫിസിയോളജി കൊണ്ട് വരുന്നത് ഈ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിൽ വരുന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം മഞ്ഞ ഒരുപാട് ഒരു ലെവലിന് മുകളിൽ പോയാൽ അത് ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കാം അത് ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കാം ബുദ്ധിബാന്ധ്യം വരെയൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പേടിയോട് അതിനെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലെവലിന് മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോ തെറാപ്പി വേണ്ടി വരാം ഒരു അതിലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയറായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രീം ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും രക്തം മാറ്റി അടയ്ക്കുന്ന പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വരാം ഇതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞ കൂടിയാൽ ഒരു ലെവലിന് മുകളിൽ കൂടിയാൽ അത് ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അത് ഒത്തിരി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അവയറാണ് നമ്മൾ ഫീഡിങ് നോക്കുക അതിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഫീഡിങ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കുക ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജോണ്ടിസ് വരാനുള്ള റിസ്ക് കുറയും ബിലുറുബിൻ എക്സ്ക്രീഷനൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബിലുറുബിൻ നോക്കിയിട്ട് സേഫ് സോണിലാണ് പോകണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണണമെങ്കിൽ അതും കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് പോവാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇനി റിവ്യൂ വേണോ ഇനി മഞ്ഞ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അത് ഡേഞ്ചറസ്ലി ഉള്ള ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോവാം ശരി ഡോക്ടർ ഈ നേരത്തെ ഫോട്ടോ തെറാപ്പി എന്നൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞു അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൂര്യപ്രകാശം കൊളിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ പൊതുവെ കാണാറുണ്ടല്ലോ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് വെയിൽ കൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട ടേം ആണോ ഇല്ല ഫോട്ടോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞ കുറയ്ക്കാൻ
അപ്പൊ അവളുടെ തലമുടി തലയിൽ എപ്പോഴും വേർത്തോണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വേർത്തോണ്ടേയിരിക്കും നിതു കുഞ്ഞ് എത്ര മാസം തികഞ്ഞ കുഞ്ഞായിരുന്നോ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞായിരുന്നോ വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു രണ്ട് അഞ്ഞൂറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടു മാസം ആയിട്ട് നോക്കിയപ്പം വെയിറ്റ് മൂന്നായെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് മൂന്നായതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടു മാസത്തില് അതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞിന് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചുള്ളൂ ചിലപ്പം ചൂട് ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും കുഞ്ഞിനെ ഒരുപാട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ അങ്ങനെ ഓവർ ആപ്പിംഗ് കൊണ്ട് വരാം പക്ഷെ ഇതുപോലെ വെയിറ്റ് വെക്കുന്നില്ല വെയിറ്റിന്റെ അളവ് കുറവാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ ഉണ്ട് ശ്വാസമുട്ടല് പോലെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം സാധാരണ ബേബീസിന് ഇപ്പൊ തലയിൽ പൊതുവേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂട് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ തലയില് ക്യാപ്പ് ഒക്കെ വെക്കോ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓവർ ആപ്പിംഗ് വന്നാൽ അങ്ങനെ വരാം പക്ഷേ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമ്യൂണൈസേഷന് പോകുമ്പോഴോ കുത്തിവെപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചോളൂ ശരി ഡോക്ടർ നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് അറിയാനുള്ളത് നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് കോമണായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പനി വരാം ചിലപ്പോൾ ഈ ചെവിയിലൊക്കെ വേദന വന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും കോമണായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു നവജാത ശിശുവിനെ ബാധിക്കാവുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രോഗത്തിനെക്കാട്ടിലും നവരാത ശിശു പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തീരെ കുറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ആ കഴിയുന്നത്ര എന്ത് രോഗം വന്നാലും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സേഫായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ അമ്മ ചോദിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വെറ്റിങ് ഹെഡ് സ്വെറ്റിങ് അത് നോർമലായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും ചിലപ്പോൾ വളരെ റെയറായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് വെക്കുന്നില്ല അടിക്കടി ശ്വാസമുട്ടിൽ വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെയറായിട്ട് കാർഡിയ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു അസുഖമാണെങ്കിലും അവർക്ക് തീരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു കോൾഡ് വലിയവർക്ക് വന്നാൽ അത് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യേയില്ല പക്ഷേ കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് വെൻറ്റിലേറ്ററിലൊക്കെ പോവാം അത്ര ഗുരുതരാവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്രൗഡ് വേണ്ട അസുഖം വരാതെ നോക്കുക കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോൺ ന്യൂബോൺ ചെറിയ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ന്യൂബോൺ ജോണ്ടിസ് ആണ് ഒരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഫീഡിങ് കറക്റ്റ് ആവാതെ വന്നാൽ ഒരുപാട് ഡിഹ ഒരുപാട് എക്സസീവ് വെയ്റ്റ് ലോസ് വരുന്നു ഷുഗർ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് വരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ഫീഡിങ് ശരിയാവുന്നില്ല ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ ആവുന്നില്ല വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ ഏത് അസുഖമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം ഫീവർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണിക്കുക നമുക്ക് അണീഷ്യലായിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ പൊക്കൽ കൊടിയിൽ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുമോ അവിടെ സ്മെല്ലായിട്ട് വരുമോ ചെവിക്ക് അവിടെ സ്മെല്ലായിട്ട് വരുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് കരയുന്നു ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെവി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാറുണ്ട് അതൊരു ഹാബിറ്റായിരിക്കാം ചുമ്മാ വെറുതെ അവർ പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അതിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അണീഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണുവാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തികട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണിച്ച് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞു ഓക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണ കാണുന്ന പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നവജാത ശിശുക്കളെ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നോക്കും അപ്പം ഈ ഫാൻ എ സി ഒക്കെ റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിക്കാറുണ്ട് ഈ ഫാനിൻ്റെ തൊട്ട് കീഴെ കിടത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ജലദോഷം വരാനുള്ള സാധ്യത അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരെ ഫാനിൻ്റെ താഴെ കിടത്തുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നും ഒട്ടും ആക്റ്റീവ്
വോമായിരിക്കണം ബേബിയുടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ബേബിയുടെ കൈ കാല് വോമായിരിക്കണം അതേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം ബേബിയുടെ അബ്ഡമൻ നോക്കുമ്പോഴും ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് പാടില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പം നേരത്തെ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് സോക്സ് ഇട്ട് ഒരുപാട് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ക്ലോത്ത് ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് ഓവർ ഹീറ്റഡ് ആയി പോകും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ഉടനെ ആണെങ്കിൽ ക്യാപ്പ് ഇടാം സോക്സ് ഇടാം മിറ്റൻസ് ഇടാം ഒരു രണ്ട് ലെയർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം അപ്പം ബിബി വോമായിരുന്നാൽ മതി ഈ ഒരുപാട് തണുപ്പായാൽ കുഞ്ഞിന് വളരെ സീരിയസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ മേജർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെറും ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസിൻ്റെ അടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ കിടത്താ കിടക്കാതിരിക്കുക ഡോർസിൻ്റെ അടുത്ത് ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ കുഞ്ഞിനെ കിടത്താതിരിക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശരി ഡോക്ടർ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും മോഡേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബിസി ആയിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പം യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് എപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ എപ്പോഴും ഡയപ്പറിന് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് നേരം ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും വിടാതെ എല്ലാ സമയവും ഇങ്ങനെ എന്താ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഈ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിന് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ദോഷയില്ല അത് ആക്ച്വലി കോട്ടൺ ക്ലോത്തിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ബേബി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഡയപ്പറിൻ്റെ ആ മെറ്റീരിയൽ ഈ യൂറിനും സ്റ്റൂളും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞിന് ഡിസ്കംഫേർട്ട് മാക്സിമം കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മളൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഇറിറ്റൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറിറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിലും അതെ ഇപ്പോൾ ക്ലോത്ത് യൂ ഡയപ്പർ ചിലപ്പോൾ ഡയപ്പർ റാഷ് വരാം ഡയപ്പർ കുഞ്ഞ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണെങ്കിലും അപ്പോൾ വെറ്റാവുകയാണെങ്കിൽ യൂറിനോ മോഷനോ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്കിൻ ഇറിറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എസ്പെഷ്യലി നൈറ്റ് ടൈം ഒക്കെ മദേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി ഈ ക്ലോത്തിനെക്കാട്ടിലും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറിൽ മാറ്റണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല നൈറ്റ് ടൈം പൊതുവേ കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡയപ്പേഴ്സ് ഡയപ്പർ റാഷ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക യൂസ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ക്രീം ഓയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുക കുറച്ച് നേരം അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇടുക എപ്പോഴും വൈപ്പ് വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈപ്പാണെങ്കിൽ നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക റബ്ബ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ വാട്ടർ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി വൈപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെയും അവിടെ പൊറൽ പോലെയോ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസോ വരാം നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളാണ് ദോഷയില്ല ടൈപ്പർ പ്രൊവൈഡ് നമ്മൾ എല്ലാ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് മണിക്കൂറിലും അത് മാറ്റണം മാറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡാമേജ് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞിന് അതുപോലെ ഈ ഇയർബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് ഹെൽത്തി ആണോ കുഞ്ഞിന് ബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ബഡ്സ് വേണ്ട നമ്മൾ പുറമേയുള്ള ഇയറിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇയർബഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് വാക്സ് പറഞ്ഞാൽ വാക്സ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പൊടിയൊന്നും അകത്ത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് നിർത്താതെ കരയുന്നു ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം ഡോക്ടർ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം ബ്രസ് ഫീഡിങ് അമ്മമാർക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അമ്മമാർ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ ഡയപ്പേഴ്സും വേറെ ക്ലൂത്സും ഒക്കെ മതിയായിരിക്കും ഒരു അതല്ല മിൽക്കില്ല ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ള ബേബീസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വീനിങ് ഫുഡ് വേണമായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് വാട്ടർ വേണമായിരിക്കും ഫ്ലാസ്ക് വേണമായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ടിഷ്യൂസ് വേണമായിരിക്കും ഡയപ്പേഴ്സ് വേണമായിരിക്കും ക്ലോത്ത്സ് വേണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പാക്ട് ബാഗിനകത്ത് യൂഷ്വലി അമ്മമാർ ഇതെല്ലാം കൂടെ പാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് കാണാറുള്ളത് എപ്പോഴും അത്യാവശ